פרופסור סיריל כהן, הוא פרשן קבוע כאן אצלנו באולפן, בר אילן, בוקר טוב פרופסור כהן, ודוקטור אליס פרידמן, אפידמולוג בבריטניה, גוד מורנינג סר. Good morning. I'm going to start with you, sir. What can you tell us about the new virus, the new mutation? So this is a, a new mutation that has been found extensively in the south of England and in parts of Western Europe, particularly Holland. Um, what we know is it's more contagious, but it does not appear to be more virulent. And we don't believe that it will have any effect on the... efficacy of the vaccine. Did But you, it is worrying. Did you test it, it ma- already? Did you test the vaccine on the new virus, on the new mutation? Uh, it's too early to have got results on that. So this is uh, a hypothetical uh, belief based on the fact that the spike protein is still present in the new variant. And therefore, the belief is that the vaccine will still be effective. But we... haven't yet, uh, because it's only been identified in recent days, so, so those tests haven't been done. But we can be almost certain that it will not affect the uh, eff- efficacy of the vaccine. Okay, so that's good news. Dr. Friedman, you say it's more contagious. What should we do? Do, you have, do we have to wear two masks? Do we have to go much far away from each other, not two meters, perhaps four meters? What can we do? to avoid this mutation? Well, uh, basically what the evidence shows is that this new variant is significantly more contagious. So that if you do not obey the rules, in other words, you get too close to people, you don't wash your hands, etc., the, the contagiousness may be about 40% more than the previous variant. And that is very significant. However, If you stick to the rules, which are basically remain two meters apart, wash your hands thoroughly, wear a mask, then there's no reason to believe that this uh, new variant will be any more infectious than, than the previous one. So, so, so the message is really you need to strictly adhere to the rules that we've been given. talking about now for many months. Yes, but the good news are that, contagious or not, the, this variant, this mutation is under control. I mean, the vaccine is efficient, you know what to do with it, and if we keep the rules and we obey the rules, then we'll all be okay. These are the, the good the, news. What are the bad news? So the, the, the bad news, basically, is that it's almost certain that this variant will spread certainly throughout all the UK. How quickly depends on how good our travel bans are, but I suspect it will, will go through the UK very quickly. And I suspect it will start traveling through Europe quite quickly as well. Mm-hmm. Um, it's difficult for me to say whether it will spread to Israel um, because um, that's obviously a fair distance away. But also Israel's uh, security measures at borders, the port entry uh, measures that you have in place, may be sufficient to keep it out of Israel for a significant period I, I of time. I would like to emphasize the maybe, <laughs> Dr. Friedman. I'm, unfortunately, uh, there's a great deal of things that we should do and we are not doing, but that's a di- totally different uh, discussion. One last question. Uh, Britain is deep into the vaccination, like... Two weeks already, uh, 10 days, yes. the results, the effects, can you tell us anything about that? Yes, well, uh, so far the uh, vaccination program has gone well. We've vaccinated about 350,000 people. We've, uh, as expected, not had any concerns about safety. Uh, we don't really expect there to be any significant problems in terms of safety. And Um, the technical issues of having to uh, utilize the vaccine at low temperatures, as expected, we've overcome them. Uh, but what we're hoping for is that the Oxford vaccine, so-called, will be um, registered. I think it will happen on December the 28th, so about a week away. And once that happens, then we will have a, a vaccine 
which can be stored and transmitted much more easily. Yeah. And in this country, we have bought many, many stocks of it and enough actually to vaccinate the whole population. Okay. So hope be able to speed up the vaccination program. Dr. Friedman, allow me to turn to Professor Cohen, who is waiting also. Professor Cohen, to the Arba Alam Tana, Tashomea it, Dr. Friedman, who Omer, Besaka call her virus as a mutatia, as a Tiachen Kayemet, he mit Pashetet, Aval Yodim lit Modedita Bidala Hisunim Shikayamim. Atamaskimito? כרגע קצת מוקדם לדעת אם אנחנו יודעים להתמודד כי בסך הכל המוטציה הזאת או הזן הזה כי מדובר בזן שמכיל משהו כמו 17 עד 20 מוטציות דווח רק לפני שבוע <coughs> אז קצת מוקדם להגיד אבל מהידע הבסיסי שיש לנו הרי בסך הכל מדובר בנקודה אחת שם שהשתנתה על חלבון הספייק כך שהייתי אומר שההשערה שלנו שהחיסון שמכיל בוא נגיד ככה 900 נקודות של אותו ספייק אנחנו מעריכים שהחיסון יהיה יחסית יעיל כי מערכת החיסון לא מתבססת על נקודה אחת כדי לתקוף אלא על כמה נקודות לכן אנחנו מקווים שהנוגדנים בכל זאת אם שיתפתחו על ידי החיסון ינטרלו את המוטציה הזאת אבל פרופסור כהן כשה... כשאומרים לנו שיש מוטציה והיא הרבה יותר מדבקת כלומר, צריך להיזהר יותר. האם אנחנו כבני אדם צריכים לשנות את אורחות החיים שלנו עוד יותר? לעשות עוד משהו נוסף כדי למנוע את ההידבקות? אני חושב שצריך פשוט לשמור על הקיים, או בואו נגיד ככה, להשתדל, לדאוג שאנשים כן שומרים על הקיים, כי בסך הכל... אם אנחנו מסתכלים על, ה, 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 הייתי אומר, ההתנהגות של הווירוס הזה, נכון שהוא מדבק, נכון כפי שהוזכר, ה-R שלו הבסיסי הוא כנראה כמעט חצי מעל ה-R הקלאסי שאנחנו מכירים, לכן זה מתפשט קצת יותר מהר, אבל מהצד השני זה לא אומר שאותם, הייתי אומר, כללים שאנחנו קבענו לא מונעים את ההדבקה. אני חושב שזה פשוט נובע מזלזול בכללים האלה ההדבקה ההמונית יותר. לכן אני חושב שאם כן שומרים, אנחנו אמורים להיות בסדר בגדול. פרופסור כהן, יש קשר בין העובדה שבאנגליה מחסנים כבר כשבועיים ובין ההופעה של המוטציה הזו? לא, 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 אני לא חושב, כי בסך הכל גם תיקח בחשבון ש... אף אחד עוד לא קיבל את המנה השנייה של החיסון, כי צריך בערך שלושה שבועות עד שבעצם אה, אה, אתה מקבל את המנה השנייה. לכן זה, מאוד, זה תהליך שהוא מאוד מוקדם, אנחנו מודעים לכך, אין מה לעשות, מוטציות זה בא ביחד עם וירוסים, השאלה זה הקצב, רק לסבר את האוזן, אנחנו מודעים לכך שיש כבר שישה או שבעה זנים אחרים שהתפשטו בעולם, כל אחד עם, הייתי אומר, עם האזור הגיאוגרפי שהוא תפס, לכן אנחנו לא מופתעים, אבל אני אגיד בזהירות ככה, אם היינו שאננים קצת שנה שעברה, בדיוק לפני שנה, כשאמרו לנו שיש איזה וירוס בסין ואמרנו אוקיי נראה איך זה מתפתח, אולי עוד שפעת, היום אני חושב שבמשנה זהירות צריך באמת לתת את הדעת לגבי צעדים של מניעה של יבוא הזן החדש הזה, למרות שכל העדויות כרגע לא מצביעות על זן אלים יותר כפי שנאמר. אבל אתה כן מודאג, אני מכיר אותך כבר כמה חודשים, אתה נראה מודאג או לפחות מוטרד ועוקב בדריכות אחרי ההתפתחות הזו. אני לא שקט, אני מודה, אבל אני רוצה להאמין שיהיה בסדר בכל זאת, גם, גם בזה אתה מכיר אותי. אוקיי, פרופסור סיריל כהן, תודה רבה. בבר אילן, דוקטור פרידמן, תודה רבה לכם על הדברים האלה.